హలో సార్ వెల్కమ్ టు ఏ బిందుకు సూచి థ్యాంక్ యూ అండి సో బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటారు ఏం చదువుకుని ఉండాలి అప్పటి వరకు యాక్చువల్ గా ఇంటర్ పాస్ అయితే చాలండి బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కాకపోతే ఏంటంటే బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే పిల్లలు కొంచెం ఎక్కువగా బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తానంటారు అనమాట కానీ ఎంపీసీ చదివినా హెచ్ఈసీ చదివినా సీఈసీ చదివినా ఎంఈసీ చదివినా బైపీసీ చదివినా ఇంటర్ కంప్లీట్ ఇంటర్ ఆర్ ప్లస్ టూ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలందరూ ఎలిజిబిలిటీ బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయడానికి ఎందుకు బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ఎంచుకుంటారు అంటే దానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే అండి బైపీసీ యాక్చువల్గా చదివే పిల్లలు అందరికీ టార్గెట్ ఎంబీబీఎస్ అంటే మెడిసిన్లో సీట్ కావాలి మెడిసిన్ చదవాలి డాక్టర్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటుంది అనమాట కానీ అనేకమైన కారణాల మూలంగా అంటే సీట్స్ ఎంబీబీఎస్లో తక్కువ సీట్లు ఉండొచ్చు లేకపోతే ఫైనాన్షియల్గా ఒకసారి అది మనకి రీచబుల్లో లేకపోవచ్చు అలా అనేకమైన కారణాల మూలంగా బైపీసీ చదివే పిల్లలందరికీ కూడా ఎంబీబీఎస్లో అవకాశం రాకపోవచ్చు అలాంటి పిల్లలు కొంచెం నిరుత్సాహపడుతూ ఉంటారు ఒక్కోసారి వాళ్ళు పానిక్ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్తారు ఒక్కోసారి వాళ్ళు ఆందోళన చెందుతారు అంటే మనం ఈ కోర్సు ఎంబీబీఎస్ చేద్దాం అనుకున్నాము ఎంబీబీఎస్ చదవలేకపోతే కనుక మనకి ఏంటి అని చెప్పి అలాంటి పిల్లలకి నేను చెప్పేది ఒకటేనండి మీరు ఎక్కడ ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడ కూడా మీరు ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడ కూడా మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీకు బిఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదవటం మూలంగా ఎంబీబీఎస్ చదవకపోయినా మీరు సొసైటీలో డాక్టర్ అని పిలిపించుకోగలుగుతారు డా సొసైటీలో డాక్టర్ గారు సంపాదించినంత ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ మీరు సంపాదించుకోగలుగుతారు డాక్టర్ గారు సంపాదించినంత సోషల్ అవేర్నెస్ మీకు వస్తుంది అలాగే సోషల్ ఐ మీన్ సోషల్ లైఫ్లో మీకు అలాంటి మంచి మీకు గౌరవం హుందాతనం కూడా ఉంటుంది సో అలాంటి ఇబ్బంది ఏం పడక పడకుండా ఎవరైనా బైపీసీలో గనక చదివి మెడిసిన్లో సీట్ రాకపోయినా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేకుండా బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో జాయిన్ అవ్వండి చాలా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ కోర్సు చేయడం మూలంగా అలాగే ఇతరకు అంటే మీరు ఎంపీసీ బైపీసీ సీఈసీ ఎంఈసీ చదివిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చండి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం మూలంగా చాలా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి రైట్ కాల్ చేస్తున్నాం గుంటూరు నుండి నాగేశ్వరరావు గారు నమస్తే అండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి శ్రీకాంత్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే గారు చెప్పండి ఎంటెక్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇది బిఎస్సి ఎం అనేది ఓకే ఎంటెక్ అయిపోయిన వాళ్ళు బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయటం అంటే మళ్ళీ డిగ్రీ అవద్దండి ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ డిగ్రీ చేస్తున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ డిగ్రీ త్రీ ఇయర్స్ చేయాలి దాని బదులు ఎంటెక్ అయిపోయిన వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి ఇవాళ రోజున చాలా వరకు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ కొంతమంది అయితే కనుక డ్రాప్ అయ్యి వస్తున్నారు మాకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది అలాంటి పిల్లలు కూడా ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు ఆకర్షితులు అవుతున్నారు వాళ్ళు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇవాళ రోజున చాలా అగ్రస్థానంలో ఉందండి అంటే ఇండస్ట్రీ బాగా గ్రోత్ రావటం మూలంగా అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా విపరీతమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అప్లై చేసిన స్టూడెంట్స్ లో ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళే ఉంటున్నారు అనమాట ఉద్యోగానికి సో అందుకని వీళ్ళకి వీసాలు రావటం కానీ లేకపోతే ఉద్యోగాలు రావటం కానీ చాలా ఈజీ అయిపోయింది సో మీ బాబు కనుక ఎంటెక్ అయిపోతే కనుక ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం జాయిన్ చెప్పింది ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం నాలుగు సెమిస్టర్స్ ఉంటుందండి రెండు సంవత్సరాలు ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో ఫస్ట్ టూ సెమిస్టర్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ అంతా కూడా కాలేజీలో ఉండి మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అలాగే పర్సనాలిటీకి సంబంధించిన చాలా టెక్నిక్స్ మీకు నేర్పిస్తారండి పిల్లలకి ఆ నేర్పించినాక సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేపిస్తారు అంటే హైదరాబాద్లో కనుక మీరు అడ్మిషన్ తీసుకుంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న హోటల్స్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్లో కానీ రిసార్ట్స్లో కానీ వెల్నెస్ సెంటర్స్లో కానీ అక్కడ జాబ్లో పెట్టేస్తారు సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా లేదు వైజాగ్లో అయినా కానీ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్లో కానీ లేకపోతే బే బే పార్క్లో కానీ లేకపోతే క్లబ్స్లో కానీ వాటర్ క్లబ్ సెంచరీ క్లబ్ ఇలాంటి క్లబ్స్లో కానీ జాబ్స్లో పెడతారండి అలా జాబ్ చేస్తూ టూ డేస్ మాత్రమే కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటాడు ఫ్రైడే సాటర్డే మాత్రం కాలేజ్కి వస్తాడు బాబు అలాగా కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయినాక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ కాలేజే ఇప్పిస్తుందండి దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్ మీరు పడక్కర్లేదు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాక్ రికార్డ్ అదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించిన బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజే తీసుకుంటుంది ఆన్ వన్ కండిషన్ ఆ కండిషన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఒక్కటే చేయాల్సింది
చెప్పండి తప్పకుండా అండి సొంతగా బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు సొంతగా హోటల్స్ పెట్టుకోవచ్చు సొంతగా రెస్టారెంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు చాలా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి హోటల్ మీద టూరిజం చేయడం మూలంగా ఒక్క హోటల్ ఇండస్ట్రీస్ లేకపోతే రిసార్ట్స్ లేకపోతే రెస్టారెంట్స్ లోనే కాకుండా మీకు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కాల్ సెంటర్స్ బీపీఓస్ అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎయిర్లైన్స్ ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో మీకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే మీరు చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి పర్సనాలిటీ బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి మీరు ఇందాక ఫోన్ లో మాట్లాడతాను బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీకు కొంచెం ఐ మీన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది మీరు కొంచెం రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి ఉన్నారు నాకు తెలిసి సో అందుకనే మీకు ఇండస్ట్రియల్ నాలెడ్జ్ ఇండస్ట్రియల్ సబ్జెక్ట్ మీకు తెలియకపోవటం మూలంగా ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోవటం మూలంగా మీకు ఉద్యోగాలు సరిగ్గా రావట్లేదు అదే చదువుకునేటప్పుడే ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఏం అవసరం ఏ ఏమైనా ఇన్పుట్స్ కావాలి అవన్నీ తెలుసుకుంటే కనుక మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ ఈ పాటికే వచ్చేది ఇప్పటికైనా లేట్ ఏం లేదండి మీరు చదువుకోవాలనుకుంటే కనుక ఇప్పటికైనా ఒకసారి మా దగ్గరికి రండి మీ సీరియస్నెస్ మీ మీరు ఎంతవరకు చదువుకోవాలని ఉద్దేశం ఉంది ఎంతవరకు కష్టపడగలరో మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేసి మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసి మీ పేరెంట్స్తో కూడా మాట్లాడి ఇక ఎంబీఏ అయిన హోటల్ మీద టూరిజంలో మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సీరియస్ అంటే మీకు అంత సీరియస్నెస్ లేదు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీకు మేము ఎంత చెప్పినా మీరు నేర్చుకోలేరు మీరు పెంపొందించుకోలేరు ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినా కానీ మీరు పర్ఫామ్ చేయలేరు అనుకున్నప్పుడు మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేయడం కూడా జరుగుద్దండి సో అందుకనే మీరు పేరెంట్స్తో ఒకసారి కాలేజీకి రండి కాలేజీకి వస్తే కనుక మీకు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలిసి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి డైరెక్ట్గా అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని కలవండి ఒకసారి రైట్ సో బిఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్కి సంబంధించి ట్రైనింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే వీళ్ళకి ఎవ్రీ సెమిస్టర్ అండి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా కూడా క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి క్లాస్ రూమ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నేర్పిస్తాము ప్రాక్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇలా ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్ ఉంటుంది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్కి అలాగే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి ఒక సెమిస్టర్ అవుద్ది కాబట్టి ఆ సిక్స్ సెమిస్టర్ సెమిస్టర్లో టూ మంత్స్ ఇల్లు లోకల్లో ఉన్న హాస్పిటల్స్కి అండి లేకపోతే ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్కి లేకపోతే వెల్నెస్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ ప్రా అక్కడ అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు అంటే హైదరాబాద్లో అడ్మిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు స్టార్ హాస్పిటల్ కానీ కాంటినెంటల్ కానీ కేర్ కానీ అపోలో కానీ ఇలా పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్కి రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ లోటస్ ఇలాంటి వాటికి వెళ్తారు లేదంటే రెడ్డీ స్లాబ్స్ దివీ స్లాబ్స్కి వెళ్తారు అలాగే వైజాగ్లో కూడా దివీ స్లాబ్స్కి కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరే మెడికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయండి చాలా అలాంటి వాటికి కానీ సెవెన్ హిల్స్కి కానీ లేకపోతే అపోలోకి కానీ పినాకిలకు కానీ అలాంటి హాస్పిటల్స్కి అన్నింటికి వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు ఆ ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అక్కడ పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్తో వాళ్ళు కలిసి వర్క్ చేస్తారు పెద్ద పెద్ద అంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తారు సిఓస్తో వర్క్ చేస్తారు సో సబ్జెక్ట్ పరంగా విపరీతమైన నాలెడ్జ్ వస్తుందండి ఆ నాలెడ్జ్ వస్తుందే కాదు అలా ఎవ్రీ సెమిస్టర్ సిక్స్టీ డేస్ అంటే టూ మంత్స్ అక్కడ వర్క్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళకి ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఇండస్ట్రీకి ఎలా కావాలనుకుంటున్నారు ఎలా మౌల్డ్ అవ్వాలి ఇన్పుట్స్ ఏం కావాలి అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఇండస్ట్రియల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి దాని మూలంగా ప్రతి సెమిస్టర్లో వీళ్ళు ఇంటర్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్తో పాటు సర్టిఫికేట్ కూడా అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఉద్యోగం కూడా వెంటనే ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తుంది కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే అదే కాకుండా ఏంటంటే అసలు యాక్చువల్గా వీళ్ళు కనుక ఒక హాస్పిటల్లో అపోలోలో కనుక ఫైవ్ ఫైవ్ సెమిస్టర్స్ అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేశారంటే అపోలో వాళ్ళే వాళ్ళు తీసేసుకుంటారని జరుగుద్ది అనమాట వాళ్ళే ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది అలాగే కేర్లో చేశారంటే కేర్లోనే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం జరుగుద్ది అలాగా వీళ్ళకి ఎక్కడైతే ఆ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారో అక్కడే ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి చాలా చాట్లు అనమాట ఈ ప్లేసెసే కాకుండా ఇంకా సొంతగా ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నా ఈవినింగ్స్ క్లినిక్స్ పెట్టుకోవచ్చు డైటీషియన్ కింద లేకపోతే ఫుడ్ 
ఇంటర్ని న్యూట్రిషన్ చదివారు కాబట్టి అలా చాలామందికి వీళ్ళు సలహాలు ఇవ్వచ్చు అలాగే ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అలాగే స్పోర్ట్స్ పీపుల్ విఐపీస్ ఫిలిం స్టార్స్ పర్సనల్ డైటీషియన్స్ పెట్టుకుంటున్నారు అలాంటప్పుడు ప్యాకేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అండి లక్ష లక్షన్నర దాకా ప్యాకేజ్ ఉంటాయి సో బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది అండి కరికులం అంతా కూడా చదువుకునేటప్పుడే వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ స్టే చేసే కరికులం కాబట్టి చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది అండి సో ఈ కోర్స్ కి ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ కానీ స్కాలర్షిప్స్ కానీ బ్యాంక్ లోన్స్ కానీ అప్లై అవుతాయి అంటారా బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ గవర్నమెంట్ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తుందండి వాళ్ళ రోజున అంటే లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ టేకెన్ వెరీ గుడ్ డెసిషన్స్ అండి అన్ని గవర్నమెంట్స్ కూడా స్టూడెంట్స్ అంటే బీసీ ఎస్సి ఎస్టీ ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి అన్ని విధాల ప్రోత్సాహాలు అందిస్తున్నారు ఇక్కడ బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్కి అయితే కనుక వీళ్ళు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైజాగ్ అయితే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ కోర్స్ కాబట్టి వీళ్ళకి యాభై వేల నుంచి అరవై వేల దాకా వీళ్ళకి ఎవ్రీ ఇయర్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది అండి అంటే టర్మ్ ఎవ్రీ టర్మ్ వీళ్ళకి థర్టీ థౌజండ్ దాకా వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ వస్తుంది అలా త్రీ ఇయర్స్కి కలిపి లక్ష యాభై వేల నుంచి లక్ష ఎనభై వేల దాకా డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని బట్టి వాళ్ళ కమ్యూనిటీని బట్టి వాళ్ళ క్యాస్ట్ని బట్టి వాళ్ళకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వస్తుంది సో ఆ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ తీసుకుని చదువుకోవచ్చు పిల్లలందరూ కూడా అలాగే గవర్నమెంట్ అంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నప్పుడు మనం కూడా కాలేజ్ వైపు నుంచి ఏదైనా సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి మేము కూదా నైంటీ అబౌవ్ వచ్చిన పిల్లలకి ఫిఫ్టీ దాకా స్కాలర్షిప్ స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నామండి అలాగే ఎయిటీ పర్సెంట్ పైన వచ్చిన పిల్లలందరికీ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నాం ఇక బ్యాంక్ లోన్స్ అయితే కనుక చెప్పనక్కర్లేదు అన్ని బ్యాంక్స్ కూడా కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు అన్ని బ్యాంక్స్ కూడా వీళ్ళకి లోన్ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళకి మొత్తం టోటల్ హాస్టల్తో కలిపి వీళ్ళకి లోన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాకపోతే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పేరెంట్స్ ట్రా ట్రాక్ రికార్డ్ మీద ఫైనాన్షియల్ ట్రాక్ రికార్డ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి సో అలాగా పిల్లలందరికీ కూడా లోన్స్ కూడా తీసుకుని చదువుకోవచ్చు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఉంది స్కాలర్షిప్స్ ఉంటాయి అలాగే బ్యాంక్స్ లోన్స్ కూడా ఉంటాయండి సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనే కోర్సుని మీరు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుండి సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నారు సో ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో ఏమేమి చేంజెస్ వచ్చాయి ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇనీషియల్ స్టేజ్లో వెన్ వీఆర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ అండి వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట అప్పుడు స్టూడెంట్స్కి వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అవగాహన లేదు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన వాళ్ళకి ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఎలాంటి సాలరీస్ వస్తాయి అన్నది కూడా చాలామంది తెలియదు బట్ చాలా కష్టపడి చాలామంది పేరెంట్స్ నొప్పించి పిల్లలు నొప్పించి ఒక ఫస్ట్ బ్యాచ్లో సిక్స్టీ పీపుల్ని మేము అడ్మిషన్ చేయగలిగామండి ఆ సిక్స్టీ పీపుల్ ఇవాళ రోజున మా బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ అయ్యారు దే ఆర్ రైట్ నా వాళ్ళందరూ కూడా సిక్స్టీ పీపుల్ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో కానీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కానీ అలాగ చాలా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్లో చాలా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్లో ఉన్నారు కొంతమంది అయితే రెండు మూడు లక్షల రూపాయల శాలరీస్ కూడా వెళ్ళిపోయారండి ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లోనే వాళ్ళు కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని సో ఈ వాళ్ళ రోజున ఆ పిల్లలందరూ అంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఈ ఇండస్ట్రీ చేంజ్ కూడా అండి ఇండస్ట్రీ కూడా విపరీతంగా పెరగటం ఇండస్ట్రీలో రిక్వైర్మెంట్ విపరీతంగా పెరగటం హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి విపరీతంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాల్సి రావటం అనమాట హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఇవాళ రోజున ప్రతి దేశం కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ని కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకు కానీ ప్రతి దేశంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రతి దేశంలో కూడా బ్రహ్మాండమైన శాలరీస్ బ్రహ్మాండమైన ప్యాకేజ్తే కాకుండా ఈ చదివిన ప్రొఫెషనల్స్కి చాలా సొసైటీలో చాలా గౌరవప్రదమైన పొజిషన్స్ అండి అంటే ఐ మీన్ సూపర్వైజర్స్ దగ్గర నుంచి లేకపోతే కనుక అసిస్టెంట్ మేనేజర్స్ నుంచి మేనేజర్స్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీస్ ఇలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు బికాస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్స్ చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి సో మనకి ఏంటంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో మనకి టెన్త్ పాస్ అయినాక కోర్సులు ఉన్నాయి ఇంటర్ పాస్ అయినాక ప్లస్ టూ పాస్ అయినాక కోర్సులు ఉన్నాయి అలాగే ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీ కానీ పాస్ అయినా కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కోర్సులు ఉన్నాయి ఈ కోర్సులో ఏ కోర్స్ అయినా కానీ స్టూడెంట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ని బట్టి స్టూడెంట్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ బట్టి కోర్స్ ఎంచుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్ ఐ మీన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా తెలుగు మీడియం అయినా ఎవరైనా చదువుకోవచ్చు కాకపోతే బాగా పట్టుదల ఉన్న పిల్లలు బాగా కష్టపడే తత్వం ఉన్న పిల్లలు అయితే బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతారండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాల్ తీసుకున్నాం తిరుపతి నుండి రవి గారు రవి గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు
काकपोते बाबू मंची का मंची कम्युनिकेशन स्किल्स पेपर दिन इसको आली मंची सब्जेक्ट नॉलेज पेपर दिन इसको आली अलगे मंची पर्सनालिटी ग्रूम जैस को आली अलगे मंची एटीट्यूड इन पेपर दिन इसको आली अलगे फर्स्ट ईयर फर्स्ट टू सेमिस्टर्स हूँ हंड्रेड पर हंड्रेड परसेंट विलेज तो हंड्रेड प Vocês Vocês स्टूडेंट योग का एडवांटेज इन बट्टे योग का स्पेशलाइजेशन दिस कुंटे इनका बहुत अच्छा लाभ बांट रहे हैं नी मंच ग्रोथ उन्हें दें नी राइट सो एमबीए बीबीए कोर्सेस की एलिजिबिलिटी एंड इंटर BBA is a degree program and so inter gaani plus two gaani pass ayon dali. Idi three years program and e program goda second semester nunchi 60 days il internship chas taru. Multinational companies lo ante walakwe isto mein multinational companies lo gaani financial chartered accountants agar gaani banks lo gaani insurance companies lo gaani ila vary vary sectors walak nas chine sectors wal internship chas taru five semesters wal work chas taru onda randi sadhu kunda onda ru. E tarawat BBA cheyto yalek chala easy ipadhi chala advantages onda e BBA जे BBA जैसे इन पहल की ये लोग इनके अंते चाला वर्क को सब्जेक्ट अंदर कोड़ा MBA सब्जेक्ट अंदर कोड़ा BBA लोने कवर ऐप अधिक आवटे MBA जैसे ना के चाला ब्रह्मा ने उपजोग आलस्ते यानी सो ये रोंडे प्रोग्राम्स को गोड़ा अंते BBA तरवात MBA जैसी आई मीन ऑर्गेनाइजेशंस लो जॉइन ऐते करने का चाला ब्रह्मा ने इनबॉस्ट Kahapat itu simple dengan ni, ni alih ya. Ini industri ke allah mana kuntna rana de mundur nanti juga agahan betuk awali. Agahan ke tengah tu alah internship sakar cie ali. A internship cie sedap la industri ke tengah kawal sna tu alu tengah tu alah tayar awal galgali input sani de nets ku alih. A ni nets ku napa tu alah bermain main bau sedut tu dani. आठ पहले लो होटल मैनेजमेंट जैसे वाला भविष्य तेज़ दिन का उन्होंने एंटर आठ पहले लो क्या एक्सेक्ट का सूट है पौधन ने होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम इन्दिरा अंडे आलगे चाला ब्रह्मा ने वेना का क्वालिटी और उन्होंने दी पेशेंस अन्न दी अंडे आलगे देवड़ पुटकुतो इच्छना वरवान माटा दी अंडे को � देशाल ने चोस्ता उन टारू वेरे वेरे लैंग्वेज मार्ट लड़ता उन टारू इलान डाल अंदर ओके मूड लो उन टारू ओके लागा पलक रिंस रू सो अंदर ने गोड़ा कानी मनम मात्रा अंदर ने ओके लागा पलक रिंस आली अंदर ने ओके लागा ट्रीट चे आली अंदर ने ओके लागा वेलकम चप्पल का बटी सो आड़ पहल चाला Banks, airports, airlines, cruise lines, ships, BPOs, call centers, and industries. There are 5-10,000 rupees extra packages. So, there are a lot of people. Because directors गानी heads गानी अंदरो कोड़ा ladies वोटो मोलंगा आलो की चाला motherly hood feel हो उन्टदी अलागे आलो की ये बंदलों ना गानी वेंटने आलो लेले वो अपना पैचे आचा चेपिना वेंटने एपड़ कपड़ आया नी problems आनी solve जीटान की अलागे reach लो उन्टर directors गानी heads अंदरो कोड़ा so माप देखिर आड़ पे ले� यंत्र चाला दौरान 
ప్రదేశాల నుంచి వస్తూ ఉంటారండి అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా కంట్రీస్ నుంచి అలాగే తర్వాత దుబాయ్ నుంచి నేపాల్ నుంచి ఇలా చాలామంది ఆడపిల్లలు చదువుకుంటూ ఉంటారండి మన దగ్గర సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ బ్రాంచెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అడ్మిషన్ పొందాలంటే ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలంటారు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి మొత్తం మూడు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది అలాగే విశాఖపట్నం ద్వారకా నగర్లో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది అలాగే విశాఖపట్నం బీచ్ రోడ్ సాగర్ నగర్లో ఇంకో బ్రాంచ్ ఉందండి ఈ మూడు బ్రాంచెస్లో కూడా స్టూడెంట్ అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఇట్స్ అ సింపుల్ ప్రాసెస్ స్టూడెంట్ కంపల్సరీగా పేరెంట్ని తీసుకుని కౌన్సిలింగ్ రావాలి ఆ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయాక డైరెక్టర్ గారు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందండి స్టూడెంట్తో అలాగే పేరెంట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చెక్ చేసుకుంటారు చెక్ చేసుకుని ఆ స్టూడెంట్ కనుక ఏ ఏ సబ్జెక్ట్కి సూట్ అవుతాడు ఏ ఏ కోర్సుకు సూట్ అవుతాడో ఆ కోర్సుని అతనికి చెప్పడం జరుగుద్ది ఆ కోర్సులోని ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటాలిటీకి వచ్చిన పిల్లలు కొంతమంది చాలా డైనమిక్గా ఉంటారు చాలా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అలాంటి పిల్లల్ని మేనేజ్మెంట్లో పెడతాం జరుగుద్ది లేదు కొంతమంది పిల్లలు చాలా హాస్పిటాలిటీకి సూట్ అయ్యేటట్టు ఉంటారు చాలా నమ్రతగా ఉంటారు ఎప్పుడు బాగా నవ్వుతూ పలకరిస్తూ ఉంటారు గెస్ట్ రిలేషన్స్ బ్రహ్మాండంగా మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు బాగా కష్టపడి పని చేయగలుగుతారు అలాంటి పిల్లల్ని హాస్పిటాలిటీలో పెడుతుంది కూడా జరుగుద్దండి ఒక్కోసారి సో డెఫినెట్గా వాళ్ళు వచ్చి డైరెక్ట్ గారు కలవాలి డైరెక్టర్ గారు కలిసినాక ఆ ఇంటర్వ్యూలో కనుక వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగితే వాళ్ళకి అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఆల్రెడీ థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఇన్స్టిట్యూట్ అందించే కోర్సులు వాటి వల్ల ఉపయోగాలు చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ